是你的爷爷，你没事吧？我的世界一到，就是一粒烟头针，一粒不留意，过去就这一，过去。陈总，就是这里了。城市集团总经理陈安，拜访卓胜一，恳请卓胜一出手，救救。陈总，你言重了，我就是一农村的乡医，并非什么神医。程老的病情严重，怕是。挺有资质之名啊，不过是骗人骗钱的乡野村医罢了。这位是，我是程董事长的私人医生，医界权威机构认证的顶级主治医师文基。程总，你也看见了，我只是一个略懂医术的赤脚医生罢了。既然您身边有这么高学位的前辈在，小医怕是无能为力了，还是请回吧。另外，叮嘱一下这位文基先生，文基先生，以后注意一下您的个人小癖好，不然。您这小体格，过不了两年就肾亏了。哎，你怎么说话的？你会不会说话？你向卓神医道歉。程总，你也看见了，不是我瞧不起他，本来来这儿能见到医学泰斗的。你看他的年龄，这分明是小骗子嘛。今天他要能把陈老的病治好，我不仅赔礼道歉，我还下跪学狗叫。我不仅赔礼道歉，我还下跪学狗叫。此话当真？当真。好，既然如此，我还有一个要求。罗生一，请讲。我要，呃，我他，要他做我的未婚妻。无耻。好，只要你能救好我爷爷，我答应你。那就请程老进来吧。爷爷，真治好了。爷爷，爷爷，他真的被治好了。神医，真是神医。爷爷，你感觉怎么样？好多了。感谢你，感谢感谢卓神医，感谢。刘秘书，快，立刻加急，定制神医牌匾，神医锦旗。快，你是我的了。你是我的了，温基，履行你的诺言吧，陈总。我，哦哦哦哦哦哦！医界权威主治医生，丢人现眼，滚！医生哥。你怎么这么厉害呢？这么难搞的疑难杂症都被你治好了、嗯。其实也没什么，是体内的淤血压迫了神经，手术风险太大，药物又无法根治。现在的人都指望着一些设备，医界的传承早已被忽略了而已。白灵，白灵，你真的愿意留在我身边，做我老婆吗？怎么了，白灵？我肚子……啊，快躺下，我给你看看。怎么了，百灵？我肚子、啊……快躺下，我给你看看。不，不用了，我不方便。不方便？有什么不方便的？有病就得看。就女孩子总有那几天嘛。那几天？是哪几天呀、啊？就是经期那几天嘛，我痛经啊。哦，痛经啊。好点了没？嗯，好多了。刚施完针，不要乱动，好好休息。医生哥，你能跟我说说你是怎么变得这么厉害的吗？这是个秘密。<笑>过去二十三年，我连女生的手都没摸过，现在身患绝症就要死了，现在身患绝症就要死了。我一定要尝尝女生的滋味，不然这辈子
就太亏了。玉静。嗯。你怎么在这首歌？玉晨，我我换人，还是让别人来吧。你别换别人，我很缺钱，就让我挣了这份钱吧。你这么缺钱，为什么呀？我男人得了绝症，需要很多钱治病。这是我丈夫，为爱晚期。这是我同学卓一晨。哎，坐。都是我不好，耽误了景强。为了给我治病，花他们家里所有的积蓄，还欠了许多外债。嗯、玉江，嗯，你跟我来一下。你别给他看病了，他这个病是个无底洞，这是我的一点积蓄，你留着过日子吧。我，哎呀，拿着吧。静静，你先出去一下，我和一晨兄弟聊点事情。好。一晨兄弟，听我说，静静是个好女人，温柔善良。我死后，你娶了她吧。我自己也是将死之人。哎，三哥，起来。三哥，这个我实在办不到啊。哎哎，无奈之盛，建议宅心仁厚，资质过人，特地收你为徒。叶晨，你醒醒！就这样，我就迷迷糊糊的学会了医术。医生哥，原来你是靠通灵学会的呀？逗你玩的，哪有什么通灵术？别再吵架，是你的邻居吗？这泼黑下蛋的鸡，要你有什么用？我自己怎么下呀？种子有问题，跟爹有什么关系？啊？你再说，我打死你！你真是的。好了，别人家的事咱也不好参与、嗯，赶快起来吧，还没吃晚饭呢。我不吃了，太冷，我得回去了。你不是说不回去了吗？你什么时候嫁给？谁呀、啊？谁呀、啊？哎哎，你赵直嫂子，这有什么事啊？从结婚到现在，一直没有孩子，他天天骂我，喝了酒，他还动手打我。哎，帮帮我，李晨兄弟，帮我生个孩子吧。哎呀，赵直嫂子，这不孕不育不是大病，我能治。真的。嫂子，你躺下，我给你查查病源。你把衣服撩起来，我看看肚子，这疼吗？不疼。好舒服。你控制一下。啊啊、我控制不住。啊一晨，你们在干嘛？你在干嘛？百灵，灵，百灵，你别走！我不走干嘛？你们干不要脸的事情，还要让我看着吗？你误会了，我在给赵嫂子看病。哼，百灵，你等等我！你怎么又生气了呀？赵嫂子怎么回事啊？扎个针也能嗷嗷叫？哎呀，我我哪知道呀？既然你这么喜欢看病。那你也给我看看好了。你也有病？对，心病啊。拜拜。我的妈呀，他总算是走了。赵嫂子也比你大不了几岁，怎么就是你妈呀？你是大棚里抠出来的吗？哎呀，坏死了！哎，说真的，赵嫂子刚才叫的可真是太销魂了。嗯。嗯，会这么叫吗？啊？谁呀、啊？这么早干嘛？一晨哥。谁呀、啊？一晨哥，快跟我回程家。刚刚大哥打电话说爷爷病危了。不可能。爷爷爷爷，你没事吧
，快让我看看。哪里来的毛头小子？不要耽误病人时间，出了问题一切由你来负责。郭神爷，您可算是来了。爷爷昨天晚上还好好的，可是现在不要吵了，程老这儿中毒了，再不及时救治，马上会有生命危险。切，就你。程老马上会口吐白沫，三分钟后即将消失，生命抵零，十分钟后就是大罗神仙也救不活了。几根破银针就想治病，真是异想天开！闭嘴！爷爷，爷爷！爷爷。爷爷，爸，爷爷，程总放心，程老已无大碍，稍后我再开几副药过来，喝上一周即可痊愈。感谢卓神医再次救命之恩。来人，这些钱就当是酬谢，请你务必收下。作为医者，本应悬壶济世，看病我不收酬谢，付我几副药钱即可。百良。程老那边应该没有问题了，咱们早点回诊所吧。村里还有很多人需要我们照看。好的，医生哥，那我去跟大哥打声招呼，顺便收拾点东西走。好。哼，哟，这不是卓神医吗？卓神医真是宅心仁厚呀，那么多的现金都打动不了你。不知道小女子这体香，是否能让公子着迷呀？什么卓神医呀、啊，也不过如此嘛。原来看你也是一个为情世事的傻小子罢了，老娘还没对你做什么呢，这么快就倒在老娘的石榴之下了。你你对我做了什么？小把戏而已。发现程老中毒的时候，我就已经开始提防你了。你是怎么做到的？说说吧，谁派你来的？为什么这么做？救命啊，非礼、啊！郭神医，你这是……贼心不死，他本想用致幻药迷晕我，没想到反而被我制服了。你看，他现在手腕处还有残留的致幻药。你看，他现在想动都动不了。你，凭什么你？我的人你也敢？我看你是活的不耐烦了。我怀疑老爷子中毒跟他有关。当然，我没有实质证据，怎么让他承认，就看你的了。罗神医放心，我一定会让他开口的。来人，带走。没事吧？跟我拿耗子多管闲事，我看你是皮紧了，都给我砸了，一样别声。住手！玉景，你们怎么来了？这是……这不是你把我老公的病治好了，今天特意过来的感谢你。谁知道了之后，你竟然不在这儿，我们就想等你回来，结果遇见他们，他们进来就打砸，我三个气不过，就和他们争论了几句，谁知道就把他打了。我跟你往日无冤，近日无仇，你这么做什么意思？我以为谁呢？这不是我们村的土包子相依吗？怎么，依坏了人，还不让我们来讨说法？你血口喷人！血口喷人！<笑>推出来，让他瞧一瞧，瞧瞧。这个人我根本不认识，不认识。哼，这是我二舅妈家三大爷四儿子的五孙子。你看这事儿怎么办吧？就他妈玩你，怎么着？假的吗？看来这位兄弟的病再不及时医治，恐怕命不久矣。啊！谁让你站起来了？老大他扎太疼，我受受不了。<笑>有几个能耐啊！不过别得意，我明着告诉你，只要我在这个村里一天，你这个诊所就别想再嚣张。你简直欺人太甚！信不信我报警抓你？抓我，抓得着？这你有着什么？要不叫我玩几天？等我玩爽了，哈哈。刘恒，臭娘们儿，快打我！
你到底想干什么，村长？到底是怎么回事？他医坏了人，还打我们兄弟！你胡说八道！明明是你来我们医馆骗人，还弄坏我们医馆。没错，我们可以作证。不相信，说话小心点。二呆子，你是什么样的人，大家都清楚。这人家物证都在，还不赶紧走？要不我报警把你抓起来。就算你运气好，让开！喂，老板，医馆我们已经砸了，但是这半路杀出个程咬金，我们没关系，继续。哎，不好意思啊，依晨，是嫂子吓到你。夜里嫂子，你怎么这个样子了？我来是想让你帮我开点止痛药，我这身上老毛病了，每次一来就疼得不行。这止痛药我怕是不能给嫂子开了，但是我能治好你的老毛，还需要嫂子你全心全意的。依晨，你这是？嫂子，你先把衣服脱了。你说什么？你这混小子怎么能干这样的事？啊、亏我还以为你真的能治病，没想到这是个色胚，想占我便宜。哎，嫂子。嫂子，你听我解释，我是要给你进行针灸，疏通全身的血脉，这样你以后再来那个，你肚子就就不疼了。你说的是真的？当然是真的。好吧。依晨哥。嗯、呃，阿玲，你回来了。依晨哥。昨晚你干嘛了？怎么这么憔悴啊？还不是昨晚。依晨，嫂子特地来感谢你的。我这肚子呀，昨晚多亏了你。这鸡蛋你收着，都是我们家的鸡自个儿下的，个顶个的好呢。哎，别别，拿着拿着别客气啊。那我先忙去了。好，谢谢嫂子。依晨，昨晚你干什么了？他的肚子，难道是你搞大的？怎么可能？卓依晨，你把我肚子搞大了，就得负责。啊啊啊！他是谁？我怀了他的孩子，他不但不愿意负责，更不愿意娶我。不不不不不，我求你一定要对我的孩子负责，他可是无辜的，求求你了，你可不能不要我们呀！我没有，哎，渣男！哎，先生，半灵，孩儿他爹，你可不能不负责！我这我负什么责？我都不认识你，你，哎呀，哎哎哎，哎，还说不认识？我真不认识，我把人家肚子都给人搞大。行了。睡得挺香啊，孩儿他爹，你就这么一直在床边守着我？别装了，我刚从你回来的时候给你把过脉了，你根本没有怀孕。说吧，到底谁派你来的？又有什么目的？我也是被逼无奈，走投无路。是有什么难处？我爹得了怪病，家里为了给我爹看病，已经山穷水尽了。我没有别的办法，他们承诺我把你的名声搞倒，去给我爹免费看病。走吧，带我去看看你爹。啊啊什么啊！你别忘了，我也是个医生。何爷，这就是你请过来的医生，我看他这么年轻，能治好我的病吗？他可是隔壁村的神医，他一定有办法的。来，让我看看。我爹怎么样？他这病能治吗？他这是急性癫痫病，这种症状很稀少，不好治疗。不过不用担心，其实我知道治疗方法，只是这种病需要一种很稀奇的草药，平常人不知道吧？这种草药哪里有？我现在就去找。不急，等明天天亮，我们可以一起上山。卓大夫，这里真的有解药吗？跟我走吧。嗯
，走吧，回去给你爹治病。谢谢卓医生。卓，什么都别说，先回去给你爹看病要紧，走吧。老板，他既然已经拿到了龙阳草，通知记者行动。哎，什么情况？这是？哎，来了来了，走走走。哎，他回来了回来了。你就是给丁老人治病的乡村医生吗？有人举报你非法行医，真的能？而且禁止将家属送到大医院医治。走开走开。快走！哎，别走啊！别走啊！别走啊！别走啊！你回答我们的问题啊！别走啊！别走啊！别走啊！你们不要再堆在我家门口了！先给你爹看病了，他们想看就看吧。我们有揭露你的权利。走走走走，一起走，进去走。爹，诸位同行，我是东华传媒的首席记者贾仁，我出生于医学世家，对中草药也有所了解。我手上这株东西叫做龙阳草。生长于潮湿的密林之中，它最大的特性是剧毒。你要干什么？哎、啊，快快快，快报警！他要杀人了，快报警啊！罗医生，你干什么？太有钱花了，快，宣传人杀人了。爹，你醒了，爹，卓一晨，谢谢你，我爹醒了。不可能，不可能，刚刚明明……啊啊！滚、啊！啊啊妈的！呸！喂，老板，任务失败了。笨蛋！大家一定很好奇，这龙阳草有毒，为什么可以救人？其实它叫龙阳母草，和龙阳草外形极其相似，但功效却大不相同。它的根茎是治疗急性癫痫的良药。哎、走走走走,走,走，回家回家回家。有什么话现在可以说？周医生，对不起。谁让你？医生，你知道程家吗？程家？怎么会是他们？你救了程家的家主，得罪了人。又是豪门恩怨吗？嗯，还真是狗血。是程家的谁？我不知道是谁，我没有见过。但是你一定要小心程家的人。好了，你照顾你爹吧。最近不要激动，更不要劳累，休养一下就好。哎，对了，给我泼的脏水，还需要你去洗。谢谢你，卓医生，我安顿好爹就去。一成啊、嗯，忙着呢。婶子，有什么不舒服？<笑>婶子，有什么不舒服你就说，你放心，我绝对会给你保密，不会传出去的。我听说你的医术非常好，我就想试试。有什么病你不妨说说。Is... 就是有点冷淡、啊，就是那方面不男女那方面啊，我老是提不起精神来。我说的意思你懂吗？我明白，婶子，这也不是什么大事情，并且啊，咱们国家有很多人跟你的情况是一样的。你说的是真的？哎，你别激动，婶子。这样，我给你拿几副药，你回去吃。这几副药你拿回去吃，三天内。你就会有那方面的冲动，但是你一定要忍住。这怎么能忍得住呢？<笑>你看我今天看到你呀，婶子突然感觉到这病还没那么严重呢。要不你给婶子再看看？呃，婶子，这个病好的没那么快。呃，你身上确实有些毛病，但是你得听我的，按时吃药，一周之内不能行房事，一周之后保证你在那方面生龙活虎。那行的。我知道了，卓大夫，你放心，为了我今后的幸福啊，我一定会忍的啊。这要多少钱啊？哎呀，算了，就当是为了您，还有刘主任，为了你们以后的新生活，就当我随礼了。这臭小子，嘴巴巴的，还挺甜。婶子是明白人，要好不便宜，这便宜婶子不会占的啊。走了，婶子慢走。我怎么就没想到呢？小伙子，你的药多少钱一瓶？有用吗？不贵，一千块钱一瓶。一千？一千？一千？一千块钱？疯了吧？一颗药丸你敢卖一千块钱？小伙子，我看你年纪轻轻，打扮还挺斯文的，怎么还骗人呢？
，就是啊，就是啊，一千块钱一颗药，你把大家你把大家当傻子，我这药丸可都是高端药材制成，保证药到病除，必干净有，不会骗人吧？有没有人想试试？免费。啊！我倒要看看你这骗子能耍什么花样。我常年内方面不行，吃什么药都不管用。有种，今天让我金枪不倒！哎呦，哎，他他真吃了，真吃了,了，我怕吃出病。神医呀、啊，太厉害了！我竟然有感觉了，我现在感觉我一个人能打十个。这么多年了，第一次，太谢谢你了。我不信，我我来试试。这谁、啊？卓神医，你这是？这不是程家二少爷吗？好久不见，卓神医啊，我们程家是亏待你了吗？怎么你现在都沦落到摆地摊了呢？二少爷，咱们借一步说话。赚钱嘛，不丢人，再也不想和你们这些豪门有任何接触。为什么？被你们连累了呗。别说你不知道，这玩意给你，拿走，别说见过我，我再也不想和你们程家有任何接触。这个我们误会很深的，既然如此，给你。站住！你当我白给啊？啊，这东西多少钱？我买，童叟无欺，两千。喂，哪位？卓神医，果然有点手段。你是谁？想干嘛？我是谁不重要，重要的是我想让你去个地方。我要是不答应呢？你会答应的。为什么？卓神医，我没有恶意。下午南街红人堂。到了你就知道了。对不起，我没兴趣。你不想知道你爹娘是怎么死的吗？你说什么？你会遇到一些人，他们会告诉你答案的。先生，你是来买药的吗？蒋心怡，四大家族警示大小姐，这红人堂竟是蒋家的事情。先生，啊、我先看看。那你请自便。哎，小姐，你没事，身体这么好，阴寒之气入体，病得这么重，竟还亲自出来应。没想到这个女人一直这么强。我没事。不行，你病得严重，需要医治。你会看病？对的，如果不嫌弃的话，我可以帮你医治。住手！算什么东西？就凭你？还想给蒋大小姐治病？是我红衣馆没人了，还是当我冯红不存在？林爷爷，您来了。老夫给你看看，怎么会这样？冯老，可诊出是个什么脉象？这样的脉象，曾被誉为将军令。你知道将军令？让我试试。老夫都诊断不出的病情，你年纪轻轻，能行吗？冯爷爷，就让他试试吧。放心吧。你先去一旁休息，我去熬药。这小子动作行云流水，尤其是把脉的动作，没有一丝体力，证明他不假的。风浪，有什么不妥吗？这些只不过是普通的祛寒药材，你确定用这些药材？能治好他的病吗？每一味药都有他自己独特的特性。疯了，想必您比我更清楚。瞧得他方才胸有成竹的模样，居然没想到抓的药材还以为是什么牵动奇才，也不过如此。哎，成了。哎，小心。这个药喝下去需要时间消化，你别急。人已经去红人堂了。嗨，我办事。您放心，卓一晨，看你有多大的本事！人要是治好了，好办；要是治死了，哼！大小姐，现在感觉身体好像变暖了，感觉浑身都是暖洋洋的。这怎么可能？心怡，你现在感觉怎么样？有没有其他的疑样？我没有什么不舒服的地方，比刚才好多了。这药喝下去，感觉好像立马就药到病除了。不应该呀、啊，老夫行医这么多年，如果这副药要是能治你的病，那你体内的阴寒应该早就见效了，又何必等到现在？杨情人，请问你是怎么做到的？我只是加了点自家的东西，加了点自家的东西，能否告诉老夫加了什么？竟然有如此神奇的药效！抱歉，这是我家传的千金秘方，不太方便透露
。年轻人，请问你叫什么名字？卓依晨。什么？卓依晨？那卓子逸可你是什么？那是我太爷爷，你认识？只是听过而已，随便问问。你年纪轻轻，医术就如此的好，不如留在我店里。我每个月还会给你薪水。在医术上有什么不懂的，或者遇到了什么难点，可以随时问我。抱歉，我不太方便，家中还有许多事情，你需要静养。那我就先走了。年轻人，咱们后会有期。嗯，真的是不简单。那冯红竟然认识太爷爷，他们之间到底是什么关系？还有那个黑衣人。一晨，一晨，总算找到你了，村里出事了。这到底发生什么事了？你赶紧进去看看吧，再晚点，咱们村可就没有村长了。什么？啊！快让开！一晨回来了，晨回来了，快让开！村有救了。让你扫地，你去打扮成有身子。小心婶子，你带人去门口守着。村长现在情况紧急，十个小时之内不准任何人进来打扰。都愣着干什么？都出去！哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
，你是有什么事儿吗？我，我看病。行，跟我来。依晨啊，我也不知道我这是不是病，就是每天早上起来，感觉身上黏糊糊的，好像做过那种事一样。如果这不是病，就是被鬼奸了，我该怎么办呀、啊？你丈夫和你公公婆婆知不知道这件事？他们不知道。而且我丈夫外出打工了，好久都没有回来了。这种羞人的事情，我也不好意思跟我公公婆婆讲的呀。金莲嫂子，你这种症状是从什么时候开始？好像就是我丈夫外出打工的时候，没过多久，这种事情就发生了。嫂子，你看这时间也不早了，你今天回去照常休息，我去你屋外观察。不管这东西是人是鬼，我今天一定帮你把他抓出来。不管这东西是人是鬼，我今天一定帮你把他抓出来。好的呀，那谢谢依晨、啊。不用谢，你悄悄的回去。还有，啊、你找我这件事儿，不要告诉任何人。行，那我知道了，我先走了啊。嗯，我倒要看看，这世界上是不是真的？冷静冷静冷静，居然这么大胆！这世人居然是今年的公爹，真是卑鄙无耻下流！不行，我不能让他再祸害他。金莲嫂子，金莲嫂子，我是依晨，我来送药来了。卓神医，这么晚了，你怎么过来了？有什么急事吗？嫂子，金莲嫂子，我是依晨。我来送药来了，卓神医，这么晚了，你怎么过来了？有什么急事吗？金莲嫂子今天去我那儿看过病，当时情况特殊，现在我才把药拿过来。我一会儿把药给她，顺便嘱咐她几句就行了。那好，你等一下，我去叫她。金莲，金莲，卓神医找你，给你送药来了。一晨哥，一晨哥，怎么样了？我抓到那只鬼了，就是你公。什么？我亲眼所见。来，把这药拿上。自从你丈夫外出之后，你公公终于等到了这个机会。他一直对你垂涎欲滴，这次就忍不住了，就对你做出那种事。不是，可是我昏昏沉沉的，真的不是鬼作祟吗？不可能，我估计他是对你下了药，迷惑了你的心智。闺女，把这水喝了。啊、嗯。<笑>家丑不可外扬，这事。你可以告诉你丈夫或者你婆婆，你要是实在咽不下这口气，你就直接报警查了，把那老色鬼给抓起来。我知道了，谢谢你啊，一晨哥。不用谢，快进去吧。哎，这都什么事儿啊？一晨哥，我被人欺负了。在哪儿？你给我等着。阿亮，不要哭。以前有我，那个女人打了我一巴掌，我我打不过她。你为什么要打我女朋友？我开车着急去办事儿，她挡了我的路，好狗还不挡道呢。就挡了一下路，你就要打人？你真以为你爸是总统，这么横行霸道？本小姐叫做林冰心，我就是横行霸道又怎么了？不服气你找警察呀！我见过嚣张，就没见过你这么嚣张的。你打了人，你还振振有词，不管有什么理由，你打人就是不对。我打了就是打了，有什么了不起？大不了赔你们个一千几百块，打翻你这种穷人，足够了。嗯、一千块我也有，打翻你们这种有钱人也够了。太可恶了，我要杀了你大长生！打了就是打了，有什么了不起？大不了赔你们个一千几百块，打翻你这种穷人，足够了。嗯、一千块我也有，打发你们这种有钱人也够了。太可恶了，我要杀了你大长生！哎，哎呀，哎呀，啊，嘿，哎呀，啊！你装什么？刚才那头型呢？不知了吗？不像是。嗯，几个意思啊？现在已经到了。你到底是什么人？算是半个医生吧。医生
到底是什么人？算是半个医生吧。医生，你这是先天性心脏病，很容易复发的。着急上火，急火攻心，没得救了。你叫什么名字？卓一晨，想报仇随时找我，你报警也行。大家都看到了，是他先动的手，我顶多算一个正当防卫。你嘴巴真是贱。好，卓一晨，我记住你。哎，你不是要记住我吗？我的名片，请你机身一点。谢谢你了。大点声，我没听见。一晨哥，你真是太棒了，对付这种人就应该这样。嗯，百灵，不如今晚我留下来。哎呀，你脑子里怎么总是这些话题？白灵，你好美。一晨，我还没有准备好，我怕。行了，我去。我只是想找一个安静的地方聊聊天。更何况，我们虽然不能那个，但亲热一下总好。大庭广众之下。万一被人看到你，你鬼鬼祟祟的开房，谁知道你安的什么心啊？那你既然知道我不安好心，那你为什么还听从？正所谓一周一打一个，一个月打一个月。你不是要跑吗？妈妈<笑>喂，谁呀、啊？你喂，谁呀、啊？我是今天在停车场被你救的那个。怎么了？要找我报仇？我想替你看病，我老公得了一种很奇怪的病。很奇怪的病。我就是卓一晨，你就是卓一晨。嗯，卓晨你。是这样，对。你们先聊着，我去买点饮料。嗯，卓晨爷，我怕你笑话，我那里有心了。但是为什么起不来？你放心吧，我有治这种病的经验。让我看看你的情况如何。你这是纵欲过度引起的，是极度肾虚的迹象。我给你开几副药，你再配合着调补一下就行。不过你要记住，戒房是一个月，这一个月内你不能近女色。好吧，一切都听你的。谢谢主持人。这一个月内你不能进女色、啊。好吧，一切都听你的。谢谢主持人。喂。不好了，蓝正昭快不行了。什么吃肉毒，趴下！啊，不想死，快趴下！啊！啊！我老公他到底怎么了？他没事，不过我有些问题需要问你。你讲，兰家是不是有什么变化？你怎么知道？详细讲讲。我家老爷子昨天病逝，遗嘱也不翼而飞。当时跟着老爷子的几个律师全部不见，相关资料也都不见了。现在所有人都盯着这个遗嘱。你老公是最有希望继承这一切，第一顺位继承人，对吧？对。难怪，又是这狗血的豪门恩怨。他的情况暂时保密，对外就说昏迷不醒。为什么要这样？按他说的做。主持人。怎么样啊？这吃我的头比我想象的更难搞。我这辈子积德行善，没得罪过人，怎么会这样啊？你不用担心，你我既然有缘，我就不会不管你。只是这毒你能中一次，就能中两次。兰家人口众多，防不胜防啊！既然防不住，不如主动。什么意思？你就别绕弯子了。
，湿吻毒，主要攻击人体免疫力，对下毒条件要求十分严格。喝口水就能中毒的情况，那只是电影里才有。这毒要一直保存在恒温箱中，而且取出到下毒不能超过一个小时，否则药效会大打折扣。最为关键的，被下毒的人，肝肾功能有问题，能在短时间内下毒，又对我身体状况了解的人，只有。你吧，啊，开个小玩笑。你有目标了，卓沈怡，你的恩情我梁某人记下了，以后的事就不劳你操心了。既然如此，就安心养病吧。兰夫人，请留步。那，卓医生慢走。嗯。程家、蒋家下定多了个兰家，那家族已经三家和我签订上。事情开始有意思起来。昨天你不是说我给你做顿饭就可以？嗯、笨蛋，你以前那么聪明，现在怎么我说什么你就信什么？你骗我！你骗我！你骗我！你骗我！<笑>什么人？出来！如果你现在出来，我还能饶你一命，则……马婷，你是谁？为什么会在这儿？叶晨哥，是我，我是玉兰。石玉兰？怎么是你？你的脸，发生什么事了？她是我二舅妈的三婶子的孙女，算起来跟我也带点关系。一晨哥，求求你，你救救我吧！不好意思，啊，我去趟卫生间。嗯。一晨哥，听说你医术了得，所以我特意从城里回来寻你，希望你能把我脸上的脓疮去掉。重金属中毒，花容了得，金针刺血，再生血，吃力是化妆品。学校里的同学每天都打扮的光鲜亮丽，只有我，我不甘心。凭什么我长得比他们好看，却还要整天被他们嘲笑是土鸡？我没想到这些化妆品竟然重金属超标，把我的脸毁成这个样子。我去找他们说理，他们却还当我诬陷，还要去起诉我。竟然用这些有毒的东西来害人！一晨哥，你可一定要救救我！啊，我求你了，如果你不能救我，我真的只能去死了。放心，你的脸我能救，只是你要受些罪。无论受什么罪，我都可以忍受，只要能把我的脸治好。你真的能够忍受吗？一晨哥，只要能把我的脸治好，再痛再苦我都可以忍的。行。玉成哥，谢谢，谢谢你。哎、百灵，百灵，百灵，我的好百灵，别生气了嘛。玉成哥，昨天我就想问你，他是谁啊？你嫂子。嫂子？你媳妇？那我是谁？卓一晨，难道你忘了吗？你和我之间的婚约，卓一晨，你居然脚踏两只船。哎上次就让你跑，这次说什么也不让你离开我。卓一晨，你你对得起我吗？玉兰，这么多年我一直拿你当妹妹，还有我从来没有承认过当年那场婚约，何况我已经和百灵在一起，我们马上就要结婚了，她已经怀了我的女儿。这不可能！你说什么？我我怎么可能？那我问你。这个月的大姨妈来了没有？所以你这里已经怀了我的骨肉，爱你，就要当妈妈。我们还没有结婚呢。正打算明天就去找程老提亲的，我们先去领证。卓一晨，你怎么可以背信弃义，背叛我们的婚约？玉兰，现在你也进城读了书，眼界也更开阔了，更不应该局限于这个小村子。以后你会遇到更好的。嗯嗯、不过不是你甩的我。
，是我石玉兰变了心，不要的你。<笑>程老，程总，我今日来是正式来提亲的。好，好。李晨，你对我妹妹的心意，我们早就知道了。我们程家自当是等于我们程家大小姐，你算老几？你来干什么？爸，我来是看你病好没好的，难不成还看你老死没死的吗？你，你，<笑>瞧这大侄子看我们的眼神，别人不知道的，还以为我杀了你爸妈呢。啊<笑>，你也唱，你也唱。<笑>给我滚！给我滚！二叔，你能不能好好说话？你看把爷爷气的。卓一成，人称卓神医，就凭你一个乡野村医，也想娶我们程家大小姐？你也配？配不配，恐怕轮不到你做主。有程老这个爷爷和程总这个亲哥哥的，你一个二叔，管的未免有点欢了吧？你，二叔，我愿意嫁给卓一成，更何况我已经怀了他的孩子。你。百灵，你到底看上那个穷小子哪一点了？所有。从今以后，你就是我的了。从今以后，你只能对我一个人好。放心，我只爱你。爱呢，我却飞泪。It's what I'm feeling. It is true. 带你们去周游世界，好不好？来，好，来来来，喝喝喝喝。哼，果然是你。你知道我？那几个保镖身上穿的都是程家人的，既然是程氏，对我又这么不客气，除了你还能有谁？倒是有点小聪明，不过又这点小聪明，想保护百灵，简直是痴人说梦。我会的，可不止这点小聪明。卓卓一晨，你对我做了什么？现在还觉得我这人聪明吗？快说，或者说，你应该叫你。你怎么会知道？很简单，银针刺血，探知血脉。当然，还有你对百灵的态度与其他程家人不同，所以我才……哎，岳、哎、父，你还是老实点儿。这小穴出手没个轻重，伤了你就不好。说吧，让我来有什么事儿？识相了，尽早离开程家的人。你说的程家人是程老还是程总？若你想活命，就别问这么多。我答应你，为了百灵，我以后尽量远离你们程家人。听闻二叔在社会上人脉很广，生意涉及整容和医美，恰好我有件事想让二叔打听打听。什么事儿？说出来听听。都化妆品，我要知道他到底是谁家在后面捣鬼。快说，岳父。好。我答应你，给我三天时间，越仗一事，不准再提。二叔，放心。你说的程家人是程老还是程总？若你想活命，就别问这么多。我答应你，为了百灵，我以后尽量远离你们程家人。老公，你没事吧？你老公这么厉害，能有什么事儿？<笑>今天来那些人是程家人吗？是二叔吗？他们来找你干嘛？没什么事儿。老公，老公，百灵的小嘴巴真甜呀、啊！这才领证第一天，就叫得这么熟练了啊？嗯。哎呀，干嘛呀？正吃饭呢。吃什么饭？有你在我身边，我老婆整得这么秀色不三。We were meant to be. 嗯。<笑><笑>哎呀，不要，不可以，我都怀孕了，不可以，都怀孕了，不可以。你不相信你老公了是吧？我可是大夫，我说行就行，不行也得行。放心吧，我会很小心的。<笑>
。一晨，哎，不好了，你罗大哥快不行了呀！怎么回事？他身上残药，不小心被刀砍伤了，你快看看吧。父亲来。好了，嫂子，罗大哥血已经止住了。回家之后，只要按时吃药，不出三日便可恢复如常。真的吗？真的吗嗯，哎呀，可是这么贵重的药，嫂子放心，这药材不贵，都是些普通的草药调制而成的。哎，大哥今天不是上山采药才受伤的吗？哎，那草药还在吗？如果还在的话，就拿它抵医药费了。哎呀，太感谢你了。以后用得着嫂子的地方，你尽管开口。是啊，是啊，就当我为我未出世的孩子积点德。啊、一晨，百灵，正好、哦，跟我一起送送罗大哥和嫂子。好啊，真的谢谢你们，谢谢谢谢,谢谢啊，慢走啊。哎，老公，嗯，有你在身边，我感觉很踏实。就只是踏实啊，没有别的好处啊。哎呀。百灵变坏了呀！其实我更喜欢你这韵味十足。哎哎，既然老婆都发话了，那老公更加努力。喂，好，知道了。谁啊？这会儿给你打电话？没事儿，你接着睡，我有点事儿出去一趟。啊，嗯。这么着急去干嘛？你放开我！程、呃、度盘，你连老子都敢动，我看你是不想活了。你要是真有本事，就不会在这儿了。你，你要的人我给你带来了，答应我的事儿。放心，读化妆品背后的人就是你啊！你是谁？连老子都敢动，你知不知道？你得罪了我，就是得罪了整个薛家。薛家。那个四大家族都薛家，怎么样？怕了吧？我告诉你，你现在马上立刻放我离开，否则等我自由，我一定要了你的狗命。身为四大家族的人，有受人尊敬的身份，就更应该以身作则。你看什么？你，哎呀，啊啊啊啊啊啊啊！回城。你对他做了什么？你小子要是敢玩出人命，我可不奉陪。只是给他些教训，把他送回去吧。啊啊啊啊！别拍了，别拍了，别拍了，别拍了！别拍了，还愣着干嘛？快把二少爷扶进去。是是。卓神医，我家大小姐，请你进去一叙。方小姐，任宁带到了。薛大小姐找我来，所谓何事？早就听闻蓝阳村有一个神医，人称卓先生，今日一见，竟然如此年轻。说吧，你大费周折想来见我，到底是为了什么？我一个大夫想见你，你觉得是为了什么？如果我没猜错的话，你的脸也是辣的。你闭嘴！住手！你到底想干什么？让你弟召回有毒化妆品，关闭工厂，公开道歉。我凭什么听你？凭我可以救你。你说什么？何一晨，他到底想做什么？喂，你放心，无论他做什么，我都不会让他得逞。卓神医去哪了？马上就回来了，你再等会儿啊。卓神医，你总算回来了。蓝征昭，你怎么在这儿？我是特意来感谢你的。听闻你和百灵妹妹已经领证结婚了，我是来特意恭喜你的。当然是来感谢你救了我的命。我是大夫，救人是我的职责。你的恭喜，我俩已经收到。至于这些东西，带回去。我这来都来了，你就不请我吃个饭吗？我有件事要告诉你，我已经找到了给我下药的人。又是你们那些豪门恩怨，我不想参与，也不感兴趣。是我弟弟，那个只有十岁的孩子。我把你当朋友，才告诉你这件事。听闻你刚去了薛家，之前又和蒋家扯上关系，难道你就没想过为什么四大家族的人纷纷找上你吗
，虽为同父异母，但我们兄弟平日感情很好。他如今却要杀我。你要是想要我安慰你受伤的心灵，我没时间。他舅妈是薛家人，他也承认是薛家让他给我下毒。薛家，薛美芬，不错，就是薛美人的三妹，薛美芬。与我何干？你这么聪明，难道还不明白其中牵扯的利益吗？你真能治好我的脸，只要你能将我的脸不远，薛家一半的产业都可以给你。你虽是大小姐，但我听闻。你们薛家的当家人并非是你，而是你的三妹薛美芬。可不过是一时失忆吧。薛家若没动，就被其他三家可都一个个给收了，一个个只知道内斗处。收回有毒化妆品，将所有有毒化妆品全部下架。知道。薛美人，你不要太过分。你以为你在背后做了什么事情？我们知道的。如果我将这些事情全部告诉薛家。你以为你还会像现在一样潇洒吗？嗯，我已经让你说的出去了，答应。你真的要答应医治薛美人了吗？只要他能摆平毒化妆品的事不再让更多的人受害，救他一救也算是做了善事。这件事情与我们程家无关，我是真心感激你救我爷爷的，要不然我也不会嫁给你，对不对？哎，我知道，薛家。蒋家，冯老似乎知道些什么。蒋家又与我有什么关系？冯老，上次您提到我太爷爷，我想知道，关于我们卓家，你还知道些什么？嗯，我上次来红人堂并非巧合，是被人引过来的。他说，只要我来这里，就能知道我爹娘死亡的真相。他是这么说的。嗯。所以，请冯老告诉我你所知道的。好，我说，其实……来人，救命啊！二小姐，冯老，求求你救救我妹妹，救救她！我看看。大小姐，老夫也不会的，他不会有事的。冯老，你那么厉害，你肯定会救得了他的，对不对？金淼，你醒醒。冯老，二小姐的事重的是全局。或许我可以试试。周一晨，你真的可以救他吗？大小姐，就让他试试吧，或许会有些转机。毕竟。他是卓家的后人。周一晨，如果你救得了我妹妹，你想知道的一切我都告诉你。好，一言为定。都过了三个小时了，先别急，再等等。新苗他没事了吧？没事了，真的成功了。金淼，金淼，醒醒！金淼，他为什么还不醒？明儿此时便会苏醒，放心吧。真的吗？你确定他没事？小大小姐，你若是不信我，为什么让我来医治？大小姐，我来看看。嗯、大小姐，二小姐她真的好了，不再卖相平稳，也不再虚弱无力了。太好了！我要办的事情已经办完了，你们答应我的事情也该兑现了吧？到底是谁害死了我爸妈？你们二位若还是这种不配合的态度的话，那就别怪我不客气。我今天能救二小姐，同样我也能让她继续躺过去。不可！我说。交出声音秘书，放了你媳妇儿。哪有什么声音秘书啊，大哥，求求你放了我们夫妻二人吧，我们真的没有。既然什么都不知道，留着也没事，处理了吧。记住，要隐秘点，别被人发现。是。太可怕！我真的没有什么声音秘书，我求求你，求求你们放了我们吧。等我赶到的时候，你爸妈已经中毒死去了。至于……幕后到底是谁？我真的不清楚。当天晚上夜色比较暗，虽说我离得比较近，可他们的容貌我也没看清楚。所以
，我父母不是无耻贼，而是被害死。所以，我父母不是无耻毒药，而是被害死了。敢杀我爸妈，我一定要你付出代价。孩子，有些时候要学会放下。我卓一晨这辈子说着不知道爹娘是被谋杀的，也就罢了。现在我知道，若还能放下，那我还算是人吗？只因为你看，爷爷无意中得到了那本《谁的秘怎么，冯老也对我们卓家的这本秘书感兴趣？要说不感兴趣，那是假的。但是我相信冯老，别但是了。孩子，劝你也无用，好自为之吧。哎，你慢点，你还怀着孩子呢，这样对你和孩子多不好。慢不了，救命的事，快跟我走！怎么了哟？你跑慢点。啊啊啊啊！救我！救我的孩子！我的孩子！刚才刚才我跟清欢姐聊天，她突然就……啊、你快点！你、啊、生孩子，这个我不行啊！我，啊、赶快叫救护车！我快不行了，求你救救我孩子吧！我，哎呀，你不要问问我了，就说你行不行吧。哎呀，老公，你连死人都能救活，不要说帮忙生个孩子了，不就是催生吗？更何况清华姐的孩子和咱们的孩子一样，你不忍心，见死不救啊，对不对？嗯，干娘。你去烧水，我接生了。好嘞，你去烧水，老公接听，我接生了。好嘞。老公，我给你大哥命稳住，出气就行。秦欢姐，用力啊，用点力气，你要挺住啊，秦欢姐。快想想办法！不行，这根本生不出来，看来只能用那个办法。什么办法？可是，可是什么就是要紧啊！那你先出去，你无论听到什么声音，都不要胡思乱想，好不好？啊！以前我来救人。嗯、啊，好。嗯，把门关上。好。秦欢，我也来救你和孩子。把门关上。好，秦欢，我也来救你和孩子。看来现在只能用那个方法了。叶青哥，你……一切为了救你和孩子。一切为了孩子老公，你百灵安静，不行，一切为了救人。到底用什么办法解释？才会发出这种声音？他们会不会是？不会的，他们不会做那种事情。啊啊啊啊！生了，生了，生了，生了，男孩女孩？是个小女孩，以后长大了一定和清欢妹妹一样可爱。你，你和清欢姐姐，你们，百灵妹妹能有一晨哥哥这么好的老公，真让人羡慕。百灵，百灵，百，一晨哥，刚刚谢谢你。一九三五，我救你也是应当的。一晨哥，你真是生了一双巧手。清欢妹妹，是你的。真是羡慕百灵妹妹。清欢妹妹的老公，也会带清欢妹妹一样来到河湖。我还有事儿，你暂且在这儿休息。别生气了。哎呀，不是你说的一切为了救人吗？怎么现在自己反倒在这儿吃醋生闷气啊？我是让你救人，我又没有，又没有让你和他那，哪个呀？就是那个嘛。你想多了
不是你想的那样。啊？那你就那样救了他和孩子吗？对啊，现在你老公的手腕，哎呀，还酸的难受啊。那我给你按摩。老婆大人真好。老婆大人，你就不想体验一下那样的感觉吗？请进，薛美人，你怎么来了？周神医还真是贵人多忘事。咱们之前的约定，你怕不是也给忘了？怎么会？你想有毒化妆品下架，我替你看病。我记得，记得就好。我这辈子最讨厌别人骗我，之前那些骗我的人都没有好下场。哈哈哈，巧了，之前敢威胁我的人，也都看到了自己悲惨的下场。你是说薛美人一大早竟然跑到卓一晨那？难道薛家也和卓一晨合作了？好，你放心，我一定不会让他得逞。卓一晨，我一定会让你生不如死。你说你这么多年啊，哪件事你干得明白白的啊？要是没有你大哥，你就是个彻头彻尾的废物。爷爷教训的对，从今往后我一定跟大哥好好学习。爷爷，二哥，白丽回来了，一晨、嗯，你也来了。嗯，妹妹，好久不见啊，卓神医。二哥，爷爷，我想死你了。爷爷也想你啊，我在给您把把脉吧。您的气色，爷爷的脉象目前已经平稳了，身体没有大碍了。我就说嘛，爷爷身体肯定没事了。张勇啊，你带一晨出去转转、嗯，我要和我的宝贝孙女说说话。卓神医，请。那药。你那还有吗？怎么，二哥的病还没好？这不可能啊！我的药，贵自有贵的道理。下来药到病除，没有吃完再吃的道理啊！你那药当然是好的，它既然是好药，那自然不能私藏。我们得想个法子，让这大家伙都受益。二哥的意思是，自然是你负责制药，我负责销售，就咱俩联手，定能赚个盆满钵满。<笑>原来如此。二哥，你果然精明。<笑>嗯，人人都说程大公子程安在程老病重之后，凭借自己的聪明才智和雷霆之力，撑起了整个程家。而二公子整日游手好闲，无所事事，只会败家。但依我看来，二公子可不是网上说的那些什么都不懂的人啊。<笑><笑>给句痛快话，这事儿你做是不做？好。我答应你，这就对了嘛。你我是一家人，这钱就得咱们一家人一起赚。只是二哥这扮猪吃老虎，怕是骗了不少人了吧？大的是，他们谁爱争就去争吧。我呢，有钱赚就开心。放心，二哥的事儿我不会告诉任何人。嗯、爷爷问你。左一晨那小子对你如何呀、啊？如果他要是敢欺负你，就告诉爷爷或者你大哥，我们绝对会为你出气的。爷爷，他待我很好，他很体贴。那就好，看到你美满幸福，爷爷真的是替你高兴。爷爷放心吧。看到你们俩如此恩爱，彼此一定是开诚布公吧。那你有没有从他口中听说有一本叫《神医秘术》的书啊？《神医秘术》是什么？行了，你先出去吧，爷爷休息一下。嗯。嗯。一晨，大哥，你怎么在这儿？我在登百灵。老公，回家了。哎。自从结婚以后，眼里只有一晨，连我这个亲哥哥都看不见了。你在看什么呢，老公？你听没听说过神医秘术？神医秘术？你
不行。老公，我做错什么了吗？我是不是惹你不开心了？叔，你甘心跟我在一起，是不是有什么目的？你弄疼我了，你松开我！叔、啊，卓一晨。你疯了吗？你知不知道你这样很吓人？阿亮，阿亮，阿亮，我错了，白亮，我错了，对不起，对不起，对不起。你有病吧？为什么？为什么这背后竟与你成家业有关？那你有没有从他口中听说有一本叫《神医秘术》的书？嫂子。这么晚了，你怎么来了？嫂子是特意过来给你送好吃的，这是罗家大哥从山上摘的橘子，嫂子亲自给你做的，你赶快尝尝吧。嫂子，你和我真是心有灵犀，你怎么知道我还没吃饭呢？<笑>你这个傻小子，心有灵犀可不能这么说。哎，我和嫂子开玩笑呢，嫂子别介意。我和嫂子开玩笑呢，嫂子别介意。来，嫂子敬你一杯。谢嫂子。来，再来一杯。明明他错了，真是莫名其妙。陈二爷。卓一晨，你混蛋！事情办妥了，你也别怪嫂子算计，实在是求怕了。那么好的机会，怎么可以不把握呢？卓一晨，既然不来追我，我再也不理你了你们怎么来了？是你让我今日再来一次，这么快就忘了。今天是给你最后一次施针摘药的时间，是吧？哎，跟我走吧。我的脸好了，我的脸好了，真的好了。有我卓一晨在，没有什么病症是不能解决的。是吗？这么厉害？那当然。就是不知道失踪的人，你是不是自己也能找回来？你这话什么意思？你就没发现家里少了点什么吗？百灵，百灵，百灵，百灵，你在哪儿？行了，别费劲。我早就不在了。你知道他在哪？快带我去！我不知道他在哪，但我知道是谁在这里。是谁？百灵啊，都哭了一宿了，眼睛都哭成核桃了，可那混小子居然连你在不在家都不知道。好了，二叔，你别说了，我难过。我明白，我这就把他带回来，让他跪在你面前给你道歉，让他跪在你面前给你道歉。二叔，我不想见到他。行，二叔明白。来人，立刻把卓一晨那小子给我弄死他！哎呀，二叔，我不是这个意思。哎呦，我的百灵啊，你这是什么意思？你不想见到他，又不让我杀了他，那我这就去找人，把他那东西给剁了。哎呀，二叔，敢剁的人妻，他这个混蛋！百灵，百灵，哼，百灵，你没事吧？卓一晨，现在还敢找过来？我就捅了你！现在，哎，你你谁？你敢在程家地盘上撒野，我那不耐烦了。百灵，你看他，竟然当着你的面，还带了一个不三不四的女人过来。他，他就是个渣男。只要你点头，二叔这就找人把他给揍。说你是不三不四，这你怎么了？你是不是活得不耐烦了？你到底是谁
是薛美神。什么？薛美？这不可能！只要有卓神，就没有什么过分。百灵，那天我喝醉了，真的什么都没有发生。男人没有一个好东西。百灵，你这话就不对了。二叔对你绝对是真心的。程家妹子，你确实冤枉卓神。程家妹子，你确实冤枉卓神意。那罗嫂子早就被人杀了，目的就是让你们夫妻二人失火。好让你单独一个人跑出去，然后他们才能罗。什么意思啊？阿叔，这是你做的局是吗？百灵，我怎么会伤害你呀、啊？这个世上，我唯一不会伤害的就只有你啊！不是二叔，确实不是程祖达，而是……哟，这么多人啊！没想到今天竟然这么热闹。你们怎么来了？不是你叫我来的吗？我什么意思？这他妈不是机！中计了，快走！想走？哼！爷爷问我的人同不同意？老大，人到齐了。不对，你那个差劲，一直说蒋家。但倒是，<笑>你这招真是高明，故意将神医秘术一试抛出，没想到这么快就有这么多上钩了。<笑>薛美芬，薛家现在的当家人，有毒化妆，也是你干的。嗯，周一晨，还真是冤家路窄。真是踏破铁鞋无觅处，折来全不费工夫。今天我就让你看看小爷我的厉害。今天我要他横着出去，生死不论。薛贵，你疯了吗？你把我薛美人当空气啊？竟敢在我面前撒野！大姐，今天就算是你拦着，也救不了姓卓这小子。当初他把我扔在大街上，让我颜面扫地。今天无论如何，我都要弄死他。我都要弄死他，是吗？我倒要看看是谁的口气这么大呀！今天只要有我在，我看谁敢动我的孙女婿和他的朋友们。还是卓神医有能耐，竟连程老都能启动。我不需要你猫哥耗子的。一晨，你在说什么傻话？我们可是一家人啊！谁跟你是一家人？百灵，到底发生什么事了？这跟百灵没有关系。是我跟你之间的事情。你今天来到这儿，难道也是为了神医秘术？你说什么？神医秘术？这么说，你知道他的下落？你让百灵嫁给我，就是让他帮你查到神医秘术的下落。呵呵呵，你是误会了，我只是……能不能尊重一下我的感受？我来这里是将你们一网打尽的，你们在这里叽里咕噜的跟我说什么神医秘术？三妹，咱们和他们硬拼，怕是不行了。谁说我要跟他硬拼了？看了这么久的戏，难道还不打算出来吗？薛美芬这个蠢货，竟然还真以为我们会帮他扳倒薛美人，他也不想想，现如今薛家能够跻身四大家族，那靠的是谁呀、啊？既然他们一心想要搞死薛家，咱们就帮一帮他。子东，来到。大家看，这是。背后人是谁？薛美芬，你在替谁做事？你猜，不会是蒋家的人吧？<笑>不会，怎么不见程总？不知道卓神医找我。小安，你怎么来了？小姐，你们俩怎么在一起啊？
程老，哎呀，好久不见！我现在虽然不是你的私人医生了，但是我要跟你说一声，你的身体啊，太不懂事了。你这话什么意思？<笑>你这是乖乖的死了，那就没有那么多事嘛。你本来就是一副将死的样子，非要去找什么神医秘书，强行续命，还真是可悲呀、啊！你，爷爷，程安，是你的意思吗？当年给我下慢性毒药的也是你，就是，要怪就怪。你这个老不死，活的太轻。你，公司实际权力被你牢牢的掌握在手里，而我就是一个傀儡。大哥，你怎么可以这样对爷爷？给我闭嘴！我就是个野种，不配叫我大哥。你说谁是野种？我撕烂你的嘴！你说他是你的野种，金童啊！当年你背着我爸爸和他的女人搞在一起，搞大了那名不三不四女人的肚子。他不是野种，谁是野种？你在说什么？这不可能，这不可能！二叔，他说的不是真的，对不对？啊，爷爷，我……白灵，没关系，不管你的身份如何，你这辈子都是我卓一晨唯一的妻子，我会永远爱你。行了，卓一晨，你别在我面前演了，你不过是因为他爷爷杀了你父，迁怒了。爸，哪有那么多废话？程总，你给我个痛快话，你之前答应我的事还能不能办？当然，这里已经被我的人包围了。薛美人，我劝你乖乖束手就擒，和你的弟弟妹妹们一起离开。薛美芬、薛贵，你们两个蠢货，你们知不知道是在与虎谋皮？我愿意。薛家早晚有一天会毁在你们手上，到时候再说喽。反正先把你弄死，我就放心了。丫走，我自己会走。程总，您这边的家务事我们就不掺和了，我们撤了。那个，这是你们程家自己的事，我们作为一个外人，恐怕不方便参与。李姐，我们也。站住！据我调查，你和周一晨有个过密的交情，他救过你的命，现在让你回去，岂不是放虎归山？万一你杀个回马枪过来救人怎么办？我程人最不在乎的就是江湖道义，我就是生活。那也不行。生意人最注重的就是利益，万一有利可图，你还是会回来。你是老大，你说算。蒋家的人呢？不是说来了吗？怎么没上来？常总，我去看看。程总，我们来了。蒋心怡，你怎么也……虽然是与我们合作，我就欣赏像蒋家姐妹这样识时务。孽障，孽障啊！爷爷，程勇，以后我们程家就靠你了。爷爷，不，程安，我们程家的财产，你得不到一分一毫。那也要看你能不能活着离开这儿。你亏我待你不好，如今你这业障，竟然为了得到我们程家的财产，竟然对我下毒。我不过是以其人之道还治其人之身罢了。你真以为当年你杀害我亲生母亲的事，就做了神不知鬼不觉吗？你说什么？百灵，咱们父女终于可以相认了。你都知道，这么多年，你为了得到神医秘术，你害死多少人，身边的亲人，你都没有报应。你接近卓一晨，你把自己的亲孙女嫁给了，为了试毒，你给自己的儿子、儿媳下毒，好东西，我恨你！就是你。杀了我爸妈！你老东西，今天就是你退位让贤的日子，把这份协议签了。哈哈哈哈做梦！程总，你今天叫我们两姐妹来，就是看你们成家这一出。当然不是，今天叫你们来是替他收尸的。哈哈哈哈这是我今年听过最好笑的笑话。不。应该是我打出生起从来都没有听过如此好听的笑话。罗一晨，你给我住嘴！我现在就弄死你！那就看你有没有这个本事了。阴、哎、人风穴，你不是一直想要神医秘术吗？你怎么知道？他当然知道，否则怎么会让你活这么久？做过最后悔的事就是救了你。不，若不是因为救了你，我也娶不到白灵。
。车一沉，别酸了，那些狼情妾意留到阴曹地府里说去吧。江心怡，你若想让你们蒋家成为仅次于我们程家的臣，立刻将这个老不死的和这些碍眼的人带走。程总，处理这些人就没有必要让我家大小姐亲自动手。小子，今天就是你的死期，你要是想活命的话，就乖乖束手就擒吧。嗯，你们，我们蒋家人之所以能在此间立誓，靠的可不仅仅是经商头脑，还有重信守诺。一个罗神医乃是我和我妹妹的救命恩人。我们怎么会背叛呢？居然骗我！骗的就是你这种自私自利、心狠手辣的畜生，还有你这个老东西！当年要不是我朱家大哥耗费自己的功力救了你条狗命，你能活到今天吗？然而你为了长生，却要害死朱家的后人。看来我来的正是时候啊！薛美人，你怎么会？你怎么会没事？他没有你这么准，都是你。你的恩情，我来某人记下来。程家蒋家现在做的工作，四家中间专家和我亲人产，事情还是你一起干。不，你这么蠢。你真的觉得这背后之人就是程家？以前我不太确定，但这次他们竟然用如此卑劣的手段逼走了百灵，还打算趁机掳走我，这就足以证明。这背后之人对我和百灵都十分熟悉，并且知道百灵在我心中的分量。也就是说，一直和我暗中联系之人就是你说吧，我们该怎么办？我想让你们到时候将计就计。你们不是都想要这本书吗？是陈一秘书。不错，不过只是一本书而已。可以。怎么会是这样？这不会是假的吧？不、哦，这就是那本被你们传的神乎其神的神医秘术，如假包换。怎么会是这样？神医秘术本就是无字之书，只有有缘之人才能得其中之真意。难道你所使用的便是那秘术？不错，难怪你能医好我的脸。不可能，不可能，这怎么是无字之书啊？不可能！爷爷，爷爷，滚！你不会造我的私事！别理他，他就是个疯子！神秘神秘之术，我可以长生不老了。既然你们都想要这本书，那我就给你们。原来如此，当年仇家大哥视我为亲兄弟，但他却不要我看一眼神医秘书。他知道我并非有缘之人，所以即使学了，也学不成。疯了，你已经很厉害，还是你厉害？不但医术高，就连心计也胜倒背。你打算把这铁人？曾经说过要报仇，难不成你真的要亲手杀了他们？您老以为呢？老夫曾经跟你说过一句：学会放下，放下，放下谈何东西？我可以长生不老了。日<笑>、嗯。逸尘哥，嗯，以后我们的孩子就叫种梦石，好不好？希望他所有的梦想都能实现。都听你的。你后悔吗？ You I, we 我可以长生不老了。<笑>你杀了我爸妈，我却不能杀你，要不然。与你又有何意？不后悔。